Primer dardo. Señalar es muy fácil. Criticar es muy fácil. Denigrar es muy fácil. Pretender acabar es muy fácil. Aquí en este espacio, que es visto en todo el país y en el mundo, porque tengo las evidencias, hablamos directamente de la persona. Yo nunca he hablado de un familiar de Carolina Giraldo. Nunca he hablado de un familiar de Aníbal Hoyos. Nunca he hablado de un familiar del de allí y del de acá. No. ¿Qué culpa tiene el sobrino de Aníbal de que Aníbal le embarre? O, o que acierte. ¿Qué culpa tiene la abuela de Popeye que ya, él haya sido tan bandido y tan, y tan matón? Ninguna. A lo mejor puede que sean alcahuetas, pero ninguna. El que escupe para arriba en la cara le cae. Los que se creen amos y dueños de la verdad terminan destortillados en la verdad, que no era de él, sino de otro. Eso le pasó, le pasó y le pasaba al señor Carlos Alfredo Crowley. Todas las personas eran bandidas, ratas, ladrones, corruptos, sinvergüenzas, basuras, basofias, todos los epítetos habidos y por haber. Y siempre señalaba al familiar de aquí, igual, ¿qué culpa tiene César Castillo que Humberto Castillo le haya embarrado? Pues ninguna. Y el tipo era, dele y dele y dele. Se metió muchas veces con este periodista. Pero yo a los interdictos no le pongo cuidado. Yo a los orates no les pongo cuidado. A los enfermos mentales no les pongo cuidado. Y por eso hoy vivo tranquilo. Pero no me voy a alegrar por lo que le pasó ni a Carlos Maya, ni a Alexander Granados, ni a ninguno. Yo no me alegro. Porque cada uno tiene sus cosas y ellos tendrán que defenderse. Pero hoy usted, Carlos Alfredo Crowley, está viviendo uno de los peores momentos de su vida. Y estoy orando por usted, porque usted era un, el campeón de los batracios, el campeón de la gritería, el campeón de la boconería. Y hoy está viviendo su propio karma, su esposa, su compañera de vida. Va para la cárcel, presuntamente, por unos documentos de Aseo Plus, una empresa que usted favorecía a través de ir a coaccionar a los políticos, darles madera para luego desviar la atención y favorecerlos. Usted nunca tuvo ética ni moral, porque iba en contra de los demás sin nada tener que ver. Hoy está viviendo su propia historia. Su esposa va para la cárcel. No estoy feliz, pero tengo un fresquito porque usted por bocón hoy le está pasando. Es una lección de vida. Cuando alguien se meta con usted, hable de ese alguien. No hable de los tentáculos. Queda claro, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué culpa tiene la estaca que el sapo salte y se estaca?